哈，大家好，我是贾西，带来一局非常精彩的不公平的一块地的后半部分哈。当时打到这里的大概是游戏四五分钟哈。我们的话这一局呢在刷兵威，是一个法国。前面呢一直在跟这个箱子位这个蓝色的两个人一直对吧互相死磕哈。你看我们这个大炮步步紧逼呢，其实他是非常难受。但是这个箱子位呢，他直接看喵坦克过来，这个家伙呢他没有跟我硬碰硬，选择了跟我换家。而且他在换家的时候，那个高地啊给了一波超时空，这什么情况？他本身呢，他这个坦克就比较厉害，对吧？三星啊带属性，这个高地的成色呢还给人家一个助攻啊，这样子把我基地的整掉。你看这个高地，光能坦克摆好姿势啊，现在呢我们就没了基地。这个蓝色呢其实已经顶不住了，因为他的坦克呢全送了。那么这一回呢，我们这个坦克一冲，他是不是啊他就顶不住了？但是在把他带走之前，注意看。我们这个工程师赶快下车把这个重工一摸，因为家里面呢有一个维修厂，所以说呢我们赶快要造这个基地。如果不造基地的话，待会这个超时空光能坦克一过来啊，把我这个建筑一拆呢，我们就没了哈。这样子呢，蓝色就自爆，我们赶快造基地。接下来呢，肯定要去整这个超时空。这个陈猫猫呢，对吧？你还帮人家哈？这个橙色的超时空马上就好了，他的坦克其实是偷了心的。现在他下一步呢，肯定要整我的基地。目前呢，我们这基地马上出来了。好，基地赶快出来，然后我们再来一个。这一个基地肯定是不保险。现在手上呢也没什么钱哈，我们稍微等等，再来一个基地。这个基地我们就放在这哈，跟这个重工呢最好是分开哈，不然他这个铁木光能待会一过来打基地，这个重工再被整掉，那肯定不好点。你看这个橙色。他已经呢摆好的姿势，马上就要闯过来了。我们接下来呢就准备用这个基洛夫加上光能坦克去戳一下。然后左边是个红色那个有核弹夹闪电的，但是他呢现在没电了。现在我们两个光能往前戳一戳，只要这个门神一整，我们后续的坦克一冲啊，这个高地呢肯定是不好顶，因为他家里面都是些光能。注意看，对方来了，他来了这个高地没关系啊。这个高地随便他占，哎呀，这个红色还想过来呢，偷我的基地哈。他这波光临其实呢没占到什么便宜啊，顶多对吧，拆我一些建筑啊。而、啊、我们这个坦克瞬间一回防，这样子他的光临是不是没了？你看这个橙色家门口已经被我们那个光临啊，基本上呢都戳没了。这回呢来了个粉色，这个粉色呢是那个油警卫哈，来了三个间谍，哎呀，我们整掉了两个。他把我这个重工呢偷了，没关系啊，我们一会再过去整他，先把这个橙色带走。这个橙色呢用了超时空加铁木，你看我们这个坦克一冲，他根本呢顶不住啊。这个坦克都是三星的，直接往里面冲，主要这里面有三星大天启，这个天启呢相当的硬啊。再往前走，这回呢粉色来了个间谍，想偷我兵营，直接卖掉。其实坦克让他偷到无所谓啊，但是那个兵呢，千万不能让他偷到。有警卫呢，毕竟有钱哈。好，这个超时空位置看到没有？被我们带走了。下面呢还有三家，其实相当于两家，因为这个红色核弹位置呢忽略不计，他只剩根棒，直接自爆了。这回呢还有一个游离改位置黄色在那个左上角，这个游离改位置呢其实呢一直没有打架。再一个呢就是这个粉色。粉色油警卫，你看他现在这中间采矿，这家伙呢，刚刚是偷了心啊，偷了我那个坦克，他目前又在这里变身，想要过来啊，偷我的兵营啊，这个兵营呢，我肯定卖掉的，都不让他偷啊，因为他呢有那个双基地，要是偷了兵营的话呢，全造那个一星飞行兵啊，我们真的不好顶。你看我们现在没多少坦克哈，就这么一点点，而对方的话呢，现在真的是兵强马壮哈。这回呢，我们就只能啊，战术性的呢，对吧？防守一波。送的坦克的话呢，我们就停在高地，因为这个地方毕竟有个高地优势。你看，又来了天齐啊，还有光能，还有那个基洛夫啊。这个粉色其实坦克呢有不少，看到没有？这么多犀牛啊，还在补重工。他这个位置呢比较有钱哈。这一局的话呢，那个重工位啊早早就没了哈，所以说呢，粉色他就呢把那个中介给占了。目前我们这个坦克太少了，稍微等等。其实我们中国里面可以造，但是你看我们这个钱太少了哈，而且造的这个小飞熊呢，其实作用不是很大，还不如呢补点电厂、补大炮哈
，对方这回呢在海里面还造了几个船厂，所以说接下来的话，这个粉色坦克待会多造一点一冲我，我感觉我们对吧不太好顶啊！你看这个粉色先动的时候，我们用蜘蛛上掉对方的多功能。其实粉色的坦克的话呢，我们不担心啊，因为它不停的虽然说在造坦克，我们也可以对吧？利用高地优势防守。主要是那个游历改位置啊，那个黄色，那个黄色家里面呢，其实你看也有很多犀牛啊。他们两家呢都没怎么打过架，所以说呢有很多的坦克哈。现在这个情况是的，我们就只能对吧，在家里面哈。你看这个粉色坦克蠢蠢欲动，我们把下面的建筑卖掉。他这个坦克要是冲呢，我们也不慌哈，毕竟我们高地这个三星大天启有三个哈。这两个基诺夫待会对方冲的时候呢，也可以轰炸哈。然后我们造一些小兵守在高地。这个大炮一放的话，威力呢也是非常大的。目前呢，我们这个防守已经做好准备哈。这个粉色呢还在这里补重工，看来呢主打一个呢就想造很多坦克过来冲我。其实他造坦克冲呢，我倒一点不慌，因为我们这个姿势摆好的话呢，他这个坦克肯定一时半会呢也打不下我。相对来讲呢，我们更加害怕的是什么呢？就是这个海面部队啊，因为我根本没有钱，对吧？再去造这个海军，而、啊、这个粉色呢，它是钱比较多的呀，它可以疯狂的造海军。假如说它造很多无畏战舰过来炸的话呢，我们真的不太好顶。你看我们这个海军，就只有这么一点点没钱造哈。现在我们呢，连个重工啊都没钱造，只能补电厂呢，加上大炮啊，这个游离感位置呢还没有动手啊。而这回呢，刚刚我们画面看了一下那个粉色家里面，这家伙的话呢，坦克也在造，海军呢也在造。你看，这家伙开始造光能坦克了。像这样子耗下去的话呢，我们真的是不太好顶啊。虽然说呢，可以不停的送这些坦克，还有那个海军，但是我们送的速度肯定呢赶不上人家对吧？造的，它中间有四根框柱。比我们呢多七个油井，我们只有三个油井，这个经济实在是太少了哈，所以我们就准备在这个路口追上造点围墙，对吧？这样子他的坦克冲的时候呢就不好冲哈。家里面我们补电厂，然后造围墙，因为那个光能坦克它是打围墙打不开的哈。这个粉色你看，它在水里面已经开始造那个无畏战舰了。这个五位一旦多了呢，我们这个位置真的是不太好顶哈。对方这个犀牛坦克在前，光能坦克在后，这样子我们这个坦克就没有办法呢正面上去啊。毕竟我们这个光能坦克呢有点少。目前啊，我们有四艘基诺夫啊，这个基诺夫呢接下来就非常有意思了哈。注意看这个粉色，这个家伙呢提前来了一些海螺。本身呢，我想用驱逐舰过去给它整掉，结果你看这么多海豚，所以说我们造海军啊，根本是造不过。而这个驱逐舰呢，正面扛的话呢，肯定也是扛不过。我们这个驱逐舰才十来个，对方这个海豚太多了。粉色只要控制海面，接下来造很多这个无畏战舰过来整我呢，我们根本是没了哈。主要我这个坦克呢，正面扛是吧，也不好整哈。不过这里呢就非常的有趣了，注意看，我们呢前排是不是有一些驱逐舰啊？跑到粉色家里面，主打一个呢就是偷袭他后面那个五位哈。然后呢，你看我们家里面来了几个飞行兵，看到没有？这几个飞行兵呢，先过去呢打掉他那个光人啊。这个粉色呢，当时的话呢，应该是在重点操作他那个海豚。你看，他在操作那个海豚呢，打我那个驱逐舰。没关系，我们这个驱逐舰继续在这里对吧？牵制它。而前排呢，我们这个飞行兵在疯狂的输出。除了这个飞行兵之外呢，你看我们这个基诺夫是不是也可以过去炸坦克呀？这个粉色路人呢，一看呢就是一线选手。什么叫做一线选手？就是只会操作一线哈。而我们飞行兵加上基诺夫加上蜘蛛来了一套组合拳。他现在其实已经发现了，但是呢。他的坦克已经被我们炸了不少，而且我们蜘蛛一上，加上这个基诺夫强行轰炸的话，看到没有？这个多功能是不是没了呀？然后飞行兵继续上去给他这些坦克刮痧，这样子粉色很多的犀牛是不是没了呀？主要他没那个光能了，而他现在剩的这些坦克根本顶不住我们这些杂牌军哈。基诺夫继续往前，然后呢，光能天齐。
啊，这个坦克想正面上来，怎么可能打得过？我们这里有三星大天启，这样子陆地战我们是不是打赢了呀？好，再往前走。然后后排我们带了两个偷车啊，这两个偷呢也是非常的关键哈。虽然说这个粉色感觉马上就顶不住了，但是这里呢还有一个油腻改哈，这个油腻改呢它肯定会出来哈。好，我们继续往前拆建筑，注意看这里哦，有一个苏军基地，这个基地呢我们不要打它，你看这个粉色还造了两个苏军的高科，看到没有？我们把这个基地摸了呀。摸了这个基地的同时啊，注意看细节啊，另外一个非常有意思的，这里面还有一个工程师，这个工程师啊，我们直接下车，然后把这个盟军高科一战，这个高科一战，我们是不是就可以造间谍啊？在这里补一个兵营，立马造一个间谍，只要把这个苏军高科一战，我们是不是就可以造尤里改啦？注意看这里啊，这个黄色蛰伏了半天哈、啊，终于舍得出山了，但是没关系。我们已经偷到那个苏军高科了，可以造尤利改，赶快把这个基地拉回来。你看这个黄色，浩浩荡荡这么多坦克，他呢是有尤利改的哈。本身如果他拿坦克掩护，用那个尤利改疯狂抓呢，我们根本是顶不住。但是现在呢，情况不一样了，我们是不是啊也可以造尤利改啊？我们用飞行兵加上尤利改来守护的话，对方这个坦克想冲我呢，肯定也是冲不下。我们多补一个兵营，这样子造尤里改的速度稍微快一点哈。只要尤里改一出的话呢，他这个坦克就只能后退哈。而我们呢，可以用飞行兵保护尤里改，疯狂的抓他哈。现在这个黄色呢，已经是对吧？不敢往前了哈。你看我们这个尤里改一出，这个高地放一个大炮，先把他的履带车给他全抓了。还有两个，对方想冲，哎呦，来了很多这个豆面兵啊，来嘛！我们这里有大炮，一点都不慌。好，再抓掉他最后一个履带车，这样子他是不是没防空呢？一旦没防空，我们这飞行兵啊就可以过去了。这个粉色呢，把基地跑到那个飞机位没有用啊，我们只要坦克一过去呢，他就没了哈。现在我们尤里改是不是就可以疯狂的抓那个黄色哈？这个时候，黄色呢想过来，我们拿坦克稍微保护一下，然后尤里改直接退守高地。这个、高地两个大炮，三个大炮啊，这样一杵的话，他根本是不敢冲啊。然后我们飞机兵过去先打掉粉色，但是粉色呢，他这里造了爱国者，还来了很多海螺，没关系，我们分出一些稀有坦克，直接把粉色基地整掉就可以了。这个粉色呢，当时就是什么，非常执着啊，造那个海军，想用海军呢把我带走啊，结果呢自己的坦克没操作，主力部队一旦丢呢，他就没了。好，我们过去打掉粉色的两个基地，他现在就只剩下船厂了。其实呢，这个粉色他在水里面呢还有很多那个海军哈，你看那个黄色，直接呢受不了自爆了。那么最后呢就剩下这个粉色哈，粉色有很多海豚。他在水里面呢，造了很多那个无畏战舰啊，但是没有用啊。我们有尤里改哈，这些建筑全部卖掉，尤里改下来，只要把他的无畏一抓，这个粉色呢就不攻自破了。好，抓一个，再把剩下的抓了。你看，粉色直接领了盒饭下线了。好，这一期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。